Hello, good evening, mm, girls. So here we have Andrea, Claudia, and Susie. Claudia, hello, good evening. Good evening, teacher. Mm -hmm. How are you doing? Good? Fine, excellent. Um, fine. Fine, okay. I can see that you are wearing the, the, the uniform. Yes. Okay. <laughs> Similar to Susie. Es que había un tráfico horrible. Traffic, traffic jam. Uh, traffic jam. How much time? How much time uh, was the traffic jam? Two hours. Two hours. Yes. In what part of in what part was uh, like the traffic jam? Uh, en el centro de San Salvador. Oh, center of San Salvador. En el centro, sí. Y okay. So um sometimes this is the, the most difficult word uh, thing. Es lo más difícil a veces. Oh, uh, traveling afterward. Okay. And Andreita, hello. And what about the t-shirt? Oh, selecta. I know, I know. <laughs> ¿Por qué? Why? ¿Por qué no otro día, pizza? <laughs> okay. Yes, but the, the the what the soccer match, the game was was interesting. I like the first goal. The first goal was was amazing. Okay. The second one was lucky. Fue como que por de suerte. Yeah. Uh -huh. Yeah. Well, a little bit, but it's okay. And Susi, hello, Susi. Hi, teacher. Good evening. Aquí tengo la... The rebellious student, no quería activities para ahora, dice. <laughs> Muy noche las envía teachers a pero son, <laughs> pero son fáciles, son fáciles, they are very easy, son bastante fáciles. You say you are very intelligent, you don't have problem with that. Okay. En la hora de almuerzo, un emocionado que va a estudiar, no, el teacher no. Oh, no, no oiga, no. ajá, ajá, ajá. Nada que chateando ahí, eh? texting. Mm, con el ex. Ok. So uh, let's see, we have Dorita. Hello, Dora. Hello, good evening. Good evening. Okay, I can see that you are in a different room because of the, the what? Yeah, the wall, the curtains, the boys, the wall. Lowers. <laughs> uh, yes, uh, he is your, your son, your, My son. your son. Okay, son. How, how old is he? Uh, six. Yes. Six, yeah, he's six years old. Okay, um, so thank you. Nice. You are uh, are you in the living room, in a sala? Yes. Okay. Okay. Good. And here we have Dianita. Hello. Ahora era el día de celeste, light blue. Okay. Hi. Good Hello. evening. I can see that you are very. Es para que vea que somos trabajadoras. Mm. Acaba, acabo de venir del trabajo. Se me hace que las tenían. You had that blouse in the closet. And you, you tried on for the class. Lo pusieron por la clase. Okay. Para que diga el teacher que, que son trabajadoras. Ok. Ey, ¿qué tal la foto ahora? No. Ya vení con el, con el, con, Ay, con el glamour. Uniformada. No, the, 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 the photograph is uh, on... On Friday, el último día. Son bromas, son bromas. Para que estén llorando, cuando estén llorando así, Andrea, la quiero ver llorando ahí por mí. Y ahí la vamos a tomar la foto, ¿ok? So no problem. Todo de enero como su color favorito. Well, it's one of my favorite colors, yes. Ok. Oh, my God, inventando. Hello, Carla, good evening. Hello, teacher. How are you tonight? Um, good. You're good. Okay, nice. Marlon, hello, my friend. How are you doing? Hi, teacher. Uh, I'm perfect. I'm terrific. You are terrific. Okay. I can see just that you're wearing a Harley Davidson t shirt, and I have one, but now it doesn't fit. Ya no me queda. Soy muy gordo. It's the same situation for me, but. Uh, no se nota. Uh, you, it doesn't you can notice. see. It doesn't notice. Uh -huh. 
Ah, no, no se nota. No it se nota. Notice. Ok, it doesn't no, no pueden ver mi, mi panza ahí. Así de okay, que puedo. Okay. Well, well, yes. That's <laughs> one advantage. The one advantage of the camera. Ok, my friends, we're going to start with prepositions of place. <clears throat> And we are in the class 18. So it means that we, after this class, we're having two more classes. Not two more, sino que two more classes. So, um, We're going to start with an, a, a question that I really like to ask. Vamos a preguntar esto. Tell a famous person who would you like to meet someday. Una persona famosa que le gustaría conocer. Yes, I have a lot of famous uh, person or famous people that I would like to know. But let's mention one, okay? Uh, that person can be an actor, an actress, a singer, uh, an athlete maybe soccer player, basketball player, uh, that person can be your crush, puede ser somewhat platónico, or uh, that person can be a, a book writer, a journalist, un, un reportero, that person can be a YouTuber or a, yeah, so, or, or an influencer, maybe, why not? Yeah, everything is possible in this, in this life. So uh, let's see. Just mention the name and you can say, I'd like to meet or I would like to know. Cualquiera de los dos. Okay. Or you can say also, I'd like to know. Mm -hmm. I'd like to meet or I would like to know. Okay. So Dora wants to participate first. Dora quiere participar primero. Okay. So let's listen to Dora. Okay, Dorita. Tell me. I, I, will, I will like to know. Saisman. I'm sorry. It sounds like Chinese. Saisman. 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 Who is that person? Eh, actor de telenovela. Mm. Okay, Dorita. <laughs> okay. So I, uh, you see that person like interesting. Is he handsome? El guapo? Yes. Ya ven, ya ven. Okay. Thank you, Dorita. Te van a regañar ahí en tu casa. Okay. Let's uh, listen now to Susana because she wants to share. She wants to mention that person. <laughs> I think Susana has a lot of uh, a lot of people, but uh, select one. Okay. Uh, I would like to know Malaya Kari. Ah, yes. Finger. Yes. Mm -hmm. uh, in my opinion, she's one of the best three singers. Uh, in the in the late uh, years, for example, Mary Carey, Celine Dion, and Whitney Houston. For me, those three women are the top. The que más me encanta de Mariah Carey se llama Hero, el héroe que tú llevas dentro. Really, and I think Mary Carey was Luis Miguel's girlfriend. Luis Miguel's girlfriend, I think. Yes, recomiendo Luis Miguel le bien. Okay, so well. Perfect. Let's listen now to Diana. Okay, Diana, tell me your crush. I'd like to meet his Ken Reeves. Okay, I'd like to meet Ken Reeves. Oh, yes, Ken Reeves is one of the most famous actors. Yeah. Uh, what is the the, 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 the the movie that you like the most from Ken Reeves? La Casa del Lago. Yes, Lake, uh, the Lake House. Uh, there is another movie that I like that, I, that is called A Walk in the Clouds. Algo así se llama, Un Paseo por las Nubes. That he meets a Mexican girl that she's pregnant. Conoce una chica mexicana que está embarazada y un gran rollo. I recommend it to you. Se la recomiendo. It's a romantic movie, but it's really good. Bastante bueno. Ok, nos salió romántica, Dianita. Ok. Um, what about if we listen to Carla? Okay, Carla, tell me. Um, I like to meet um, Kate del Castillo. Ah, Kate del Castillo, she's very famous. And she appeared in Bad Boys 3. Bad Boys 3, she appeared in there. Mm -hmm. She's very famous because of the soap operas also. So, uh, nice. And what about Marlon? Tell me, Marlon, who is the person that you would like to meet? 
Híjole, me agarró un poco curva, teacher, porque no, no sé, no, 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 me podría dar tiempo. Ok, Realmente no problem, no, 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 no problem, take your time. Gracias. Ok, ok. Um, let's see, Claudia. I would, I would like to now is the Jim Carrey. Okay, Jim Carrey. What is the your favorite movie of Jim Carrey? Oh, it's in a <laughs> Yeah, but mention one or two. Uh, La locura de Jimmy. Yes, yes. Jimmy. No me recuerdo los nombres. Uh, sí. Dick and Jane. Jane, ah. Uh, yes. Y también The Mask. La máscara. The Mask, yeah. Uh -huh. I like the drama movies so, from Jim Carrey. For example, there is one that is called uh, The Majestic, and there's another called Schumann Show. Schumann, no, uh, sí. Truman Show. The show Truman. Truman. Show. Sí. Good one, good one. But the comedy, of course, they, they are very good. Okay, and a detail, soap, okay? Uh, soap opera significa novela, okay? Uh -huh. Soap opera. Oh, I'm sorry, I don't know what I'm doing. Ok, soap opera significa novela. Ya sabemos que soap significa este jabón, ¿verdad? Y soup significa sopa. Por ejemplo, if you notice the Maruchan soup, the, 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 they, they call chicken soup, ok, shrimp soup, ok, meat soup. But soap, soap es jabón. Soup, sopa, y soap opera es telenovela, ¿ok? So in your case, you, you want to say, I like soap operas. Oh, really? What's your favorite? And you can say, ah, I like La Rosa de Guadalupe or something like that, I don't know, or Pedro Lescamos, or Betty La Fea, that uh, indeed, uh, Betty La Fea is, is one of the best soap operas, in my, in my opinion. It's a really good one, ¿ok? So just for you to know. Solo y dice que es novelera. No, in the past, in the past, I used to watch it. Y solía verla. Cuando tenía tiempo libre y no lo sabía. Ok, uh, so uh, let's see who else, who else. Carmen, hello, Carmen. Good evening. Qué calladita. Good evening. I need more time. You need more time. Mm -hmm. Yeah. Ok. Ya les, ya les dije qué pasó cuando me piden tiempo, ¿verdad? Ok, mm, so. I don't know. <laughs> no, no. It's a secret, it's a secret. Ok. <laughs> What about Leslie? Ok, you take your time. Relax. Leslie, hello, good evening. Good evening. <laughs> hello, how are you doing? How are you? Good? Very good. Very good. Ah, I can see you're very smiling. Today, veo que estás bien sonriente. So everything good. I like that. I like that. Okay, uh, Leslie, we're talking about the famous person. Are you ready with your famous person? I like. I mm -hmm. would like to meet Adam Sandler. Ah, uh, yes, yes. Adam Sandler has a lot of excellent movies. Yes. Do you remember one uh, one of your favorites? One of your favorite movies from Please? Adam. Huh? Click. Yeah, Click has a, an excellent message. Tiene un mensaje excelente esa película. Yes. So, thank you. Thank you for remembering me that. And I like my first 50 dates. Eh, mis primeras 50 citas, o se conoce como, como si fuera la primera vez. It's a romantic and comedy movie with Drew Barrymore. Excellent. Okay. Así que ella tiene que eh, eh, enamorar cada día porque ella pierde la memoria. Mm -hmm. Así somos nosotros los hombres. Okay. So, okay. Um, what about if we have the other person we have? Okay, I'm going to give you more time because Marlon, are, are you ready, Marlon? Okay, you, you just have to mention the name. Just mention the name. If you, okay. Uh, if you want to know Sanchez Seren or something like that, you know, whatever. Uh -huh. eh, bueno, voy a mencionar a alguien así pues. Yeah. I, I would like random, to, random. I would like to know to uh, can you Reeves to like someone say? Mm -hmm. Yes, Ken Reeves, yes. 
and mm -hmm. even he has a, a, a rock band. He plays the bass. Oh, okay. toca el bajo, yes. Yeah, very interesting person. And he's very humble. Él se ve bastante humilde. Humble. humble. Is humble. Okay, so that's nice. Thank you. Carmen, now you, I know that you know the mm. person. I think uh, Henry Cavill. Henry Cavill. Ah, Superman. Yeah. Yeah. Okay, so Henry Cavill, yes. I think Por eso pidió el tiempo, teacher. Ah, sí. Ah, Por eso no, pidió el tiempo no, para que, estaba, que cuando la dejaran sola. Sí, ahí estaba la esposa y lo mandó a, a lavar. Yes. Yeah. Yes, Henry Cavill. And he's having a lot of... Uh, Success, él está teniendo bastante eh, éxito eh, with, with the movies, with the series, because he's, he appeared in, in, in Superman, in the Justice League, and also in a new series that is called The Witcher, that is very good, a very good series from Netflix. So, Carmencita. Okay, nice. <laughs> okay, so we continue. Um, ways to say pero, formas para decir pero o oh, sin embargo, that it's similar. And we use this, we use this for uh, of giving an opinion, like affirmative opinion and a negative opinion, or giving one idea and then the contrary, the contrary or saying the opposite, o para decir lo opuesto, sometimes that happens. Uh, you know that the most common word is but, but, no but, ni but, but. Es la unión como, la unión de la A y la O. Como si la A y la O se casaran y no se divorcian. So, but, but, okay. But you can say but. Pueden decir but, no problem, okay. Um, si dicen but, se refieren a las botas. Sí. But, okay. Y si dicen boat, significan al bote, pero no al bote de la cárcel, sino que un bote para viajar en el río. Okay, so you have to say uh, but, but, you can say however, 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 the, the English, los ingleses dicen however, no pronuncian la R, so, but we say however, nevertheless, nevertheless. Uh, nonetheless, that is the no, that is similar to nevertheless, nonetheless, and on the other hand, on the other, not on the other, on the other hand. So, but, however, nevertheless, nonetheless, on the other hand. If you notice, those are very easy to pronounce. They are not difficult. So they mean, pero. Or, sin embargo, significan eso, okay? So I need you to pick one and pronounce it. We start with Diana and then Carla, okay, Dianita? Go ahead, select one. Nevertheless. Thank you, Carla, then Carmen. But. But, okay, Carmen, Henry Cavill's lover. <laughs> On the other hand. On the other hand, thank you. Claudia, then Marlon. Nevertheless. Yeah, Marlon and Susie. Um, on the other hand. Thank you, Susie then Dora. However. However, Dora then Andrea. Nonetheless. Nonetheless. Okay, Andrea then Leslie. On the other hand. Uh, good, uh, thank you. Leslie and Alex. On the other hand. Okay, on the other hand, Alex then Christian. However, however, good, Christian. Eh, sería ver, on the other hand. On the other hand, hand, hand. ¿verdad? Vamos hand. A hacer como una... Thank you. Now we're going to give examples. Vamos a dar ejemplos because it is important to know these words, but also it is more important how to use it, cómo utilizarlo. So we can. I'm going to give you two, like two examples. For, for example, you can say I like I like blue however I don't like purple okay 
So you're saying that you like blue color. However, este however uh, significa, you know, no. Yes. I'm sorry. No sé qué estoy haciendo conmigo. Okay. So you can say, um, I like blue. However, I don't like purple. But you can say, I like pupusas. However, I don't like enchiladas. I like uh, Henry Cavill. Nevertheless, I don't like Sanchez Seren. So those are just examples. George. Sí, yo sé que están en el mismo nivel, okay? Henry Cavill, Sanchez Seren, but um, we can make like the difference, okay? So the, the other, tranquila, Carmen, no llores. Okay, so we have uh, the other example. Could it be this? I love, you love, I love sports. Mm -hmm. No, I love movies. Mm -hmm. And the last, my favorite is Matrix. Okay, it's just an example. So you can apply these uh, two examples uh, for uh, any kind of any kind of um, topics. When um, relacionarlo con frutas, you can mention fruits, colors, vegetables, food. You can say drinks, bebidas, sports. You can talk about music. Okay, uh, here you can say I like. I like what reggae. Um, on the other hand, I don't like uh, bachata, for example, or the opposite. I love uh, bachata, mm, nonetheless. Uh, I like bachata, nonetheless. I don't like cumbia. Okay, I think everyone likes the cumbia. Verdad, ahorita. Es pecado saber que no le gusta algún cumbión. So, seriously. <laughs> okay, so think about one example, okay? You can take uh, the first or the second uh, idea that I told you there. So, relax. We start with Susie. Okay, Susie Q. Sí, de verdad tiempo. <laughs> todo, todo piden no, tiempo. Escuche, vaya, no se lo merece. Yo quiero preguntar, ¿cómo no? Si me lo merezco. Este de Never, never Less. Y no, no de les, así se pronuncia, no de les, así ve, como no que de es. les, ok. Pero esto es para negativo. No. Sí. Todas las puedo ocupar para negativo. O pueden hacer lo opuesto. Pueden hacer lo opuesto. Por ejemplo, I don't like purple, nevertheless, I like blue. Ok. No significa, it doesn't mean that after these words you're going to use negative. No, you can switch. Pueden intercambiar. Ok. You can start with vale. a negative and then you say one of these words and then mention a positive. Pueden mencionar una positiva. Sí, pueden intercambiarlo. Ok. Ok, no puedo decir entonces, I like wine, however, I don't like beer. Yes, no te creo, but yes. Yes, of course. Mm -hmm. Ok, fácil, ya ves. Para de sufrir. Ok, now, Dorita, your turn, and then we go with Carmen. Cabil. Ok, so... I like uh, red, or whether I don't like white. White, okay, nice. Okay, we go with Carmen and then Claudia. I like the fruits. Nevertheless, my favorite is uh, apple. Okay, apple, that's nice. Claudia, then Marlo. I can hear you, or we can hear you, Claudia. Estás hablando con tu corazón. I like vegetables. Vegetables, vegetables. Vegetables. I don't like pacaya. Yes, I don't like pacaya either. It is, it is bitter. Es que esa es amargo. Yes. Bitter. Es amargo. 
como un jefe que tuvo una vez. Yes, that happens. Okay, uh, we go with Marlon and then Andreita. Vegetable. Okay. Uh, I like uh, rock music. Uh, nonetheless, I don't like Coldplay. Okay, oh, you don't like Coldplay. Okay, that's a good example. <laughs> no, de para nada. Okay, vegetables. Vegetables. Okay, the, that's uh, esas verduras. Okay, um, was Andrea and then Leslie. Uh, I like tacos. However, I don't like pisote flower. Uh, yep, 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 yep. <laughs> I agree, estoy de acuerdo. Pisote is like, es la flor nacional. We are the only country that we eat, the national flower. El único pez que se sí. come la, la flor nacional. Con, valor, con huevo, con tomate. Yes, yes. Well. Salvadorian are special. Son muy especiales. Ok, eh, Leslie. And then Christian, right? I love pupusas. Nevertheless, my favorite food is hamburguesa. ¿Cómo se dice? Hamburger. Mm -hmm. Hamburger. Yes. Yes. Or burger. When the same, when the same burger. Yes. Okay. Good. Good. Leslie traicionando nuestras pupusas por la hamburguesa. Okay. So, Lo Chris... siento, son mi amor platónico. Okay. <laughs> bueno. That's nice. Christian, then we go with Carla. Eh, sería, I like eh, coffee. Eh, nevertheless, eh, oh, oh, bueno, nevertheless, eh, I don't like eh, milk. Okay, milk. Okay, that's a good example. Okay, now we go with Carla, and after Carla, we're having. Um, Diana, que se me pierde. I like um, red. How are in the uh, purple? Okay, good. Okay, we go with Diana, then Christian. I like fast food. Nevertheless, I don't like hot dogs. Good. And choris, Diana, you don't like choris. Come on, some buenísimos. Okay, we go with Christian. Tendría que ser el otro, Christian. Yeah, okay. Yes, 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 I'm sorry. I like melon, I don't like cherry. Okay, you don't like cherry. Okay, that, that, that's nice. Okay, um, Ever, hello, Ever. Are you driving? Vas manejando? Okay, I think yes. Creo que es, es así. Hi. Hello, Ever. Are you driving? Good evening. Vas manejando? Okay. Avisas cuando estés en casa para poder. Tal vez, no sé si me. Se corta, eh, eh, se corta el audio. Me parece que está inestable el internet. Ok, te voy a dar tiempo, tal vez después se estabiliza. Ok, to finish this, para finalizar esto, uh, remember that this is more vocabulary for you, to, for you to use in a conversation. Pueden utilizar but siempre, but depending on the variety of vocabulary, it eh, shows eh, that your level is higher. ¿verdad? Depende del vocabulario que usen. Si es más amplio, muestra que su nivel va aumentando. So, that's it. Okay. So, thank you. There is and there are. We started this yesterday. And it is... Uh, it is like a very... What? Very simple. There is, there are. Okay. Ah, solo un detalle. Eh, escuchaba varios que decían, I like, I like. Yes, I like. Porque si dicen I lie, lie significa mentir. Si dicen I lie, yo miento. Dice que ustedes mienten. But you are talking about gustar. Están hablando del verbo gustar. Entonces recuerdan, like, like. Y en similar to Facebook. Igual en Facebook, que yo sé que ustedes ya, ya configuraron su Facebook en inglés, yo lo sé. So you can see like, okay. Eh, no lie, ¿verdad? Porque también hay otros 
que dicen a live o perdón a live entonces a live a live no a live so the, those are the, like simple characteristics okay so there is there are easy okay there is there are there isn't there aren't and just no question is there a table are there so yes there is mm. Yes, there are. Oh, no, there isn't. No, there aren't. Easy, cheesy. Bastante fácil. Okay? So, no problem. So, uh, we're going to talk about comparable, um, not comparable, but we're going to talk antes de esto. We're going to check this. Vamos a ver esto. These are adjectives to describe places. Estos son eh, adjetivos para describir lugares. I know that you did the homework. Sé que hicieron la tarea, aunque se les mandó un poquito tarde, but I know that you have uh, completed the homework. Pero es fácil. So, mysterious, misterioso, natural, no natural, natu, natural, noisy, eh, ruidoso, perfect. You know what is perfect. Pleasant, placentero, quiet. This is an important word, quiet. Because you can use it. Quiet is calmado, quieto, como el teacher, okay? So you can use quiet for a person or you can use it for a place. For example, if you go to the mountain, si van a una montaña, or a hill, una colina, you can say, yeah, the hill or the volcano is quiet. That is, es tranquilo. If you go to Pital, if you go to El Imposible, that place is quiet. Remarkable es como, pues, eh, remarcable, memorable, como sobresaliente. Shiny, brillante. Eh, if you go to uh, La Matepec Volcano, it is shiny because of the sun. Es muy brillante. Silent, silencioso. Also, eh, it is common that uh, forest, maybe they are silent. Eh, los, los bosques son silenciosos. Stormy, you know what is stormy. Strange, extraño, como strange things. The series from Netflix. Strange, eh, extraño. Terrific, you know that terrific is, is, is something great. Ugly is feo. I know that you have visited ugly places here in El Salvador because we know ugly places here. Unique, único. Unusual, unusual, inusual. Warm, que es cálido. Sometimes the day is warm in the morning. A veces en la mañana el día es como cálido. Sometimes it's cold. A veces es muy frío. Wild, salvaje, wild. Windy, you know what is windy? Tranquil, that is a, a tranquil is a synonym of quiet. Peaceful, pacífico, peaceful. Traditional, yes. Tropical, harmonious, that is Harmonious is similar to quiet, okay, pleasant, mm -hmm. uh, uh, que es muy armonioso. Fresh, que es fresco. We like fresh places. For example, here in Planet de Renderos, it is a fresh place, especially in the afternoon or in the evening. Sensational, yeah. No, que sensacional. Romantic, okay. You know, there are, oh no, yes, there are romantic places here. Uh, where you can ask for marriage, donde pueden pedir matrimonio, declarársele, or whatever. And magical, we know magical places, okay? So, think of, think of one of these words. Selection, select one or two words from this, okay? Mysterious, natural, noisy, perfect, pleasant, quiet, remarkable, shiny, silent, stormy, strange, terrific, ugly, unique, Unusual, warm, wild, windy, tranquil, peaceful, traditional, tropical, harmonious, fresh, sensational, romantic, magical. Okay, we start with Carla, then Dora. Okay, Carla. Carla. Ahorita. Mm -hmm. um, natural. Natural, yes. Dora, then Andrea. Sensational. Good. Andrea, then Marlon. Quiet. Yes, Marlon and Christian. <coughs> Remarkable. Remarkable. Christian, then Claudia. Silent. Silent. Mm -hmm. There is a movie that is called Silent Hill, I guess. Okay, Claudia and Carmen. Mysterious. Mysterious, yes. Carmen, then Leslie. Ugly. Ugly. Mm, okay. 
Leslie and Leslie Ma and Susie. Magical. Magical, thank you. Susie, then Alex. Warm. Warm. Alex, then Diana. Unusual. Mm -hmm. And unusual, yes. Okay. Diana. Shiny. Shiny. Okay, vamos, we're going to continue with this. Y después vamos a ver si se acuerdan con de algunos que me dijeron. Because your memory is so intelligent. Well, you are intelligent. Okay, we have positive adjectives and negative adjectives. Tenemos adjetivos positivos y negativos. Similar, for example, if we call handsome, si decimos que alguien es guapo, and we can say ugly, alguien que es feo. Sí, Carmencita, ya sabemos quién. You are thinking now, ¿quién estás pensando? Okay. So we can say, for example, uh, in this case, that is comfortable. Comfortable. No, comfortable, teacher. No, comfortable. Comfortable. And we have narrow. Comfortable is cómodo. But we're not talking about price. We're talking about uh, comfortably. Como la canción de Pink Floyd, comfortably, no. For example, a sofa can be comfortable. Eh, puede ser cómodo and we have narrow that, that is something very como es, estrecho, for example if you drive in an Uber, maneja un Uber you are comfortable but if you go in the coaster, it's narrow especially in the morning especialmente en la mañana van apretado todo estrecho we have huge parking lot huge parking lot que es como pues, un terreno, un lote grande de parqueo. Huge significa grande, huge, huge. And we have small, pequeño, small. Okay, huge, it's, it's similar to big, and small. Nice places, lugares bonitos. Disgusting kitchen, eh, una cocina desagradable. And something that mothers hate is that they find, well, I think normal people, but especially mothers, they hate to find a disgusting kitchen or a dirty kitchen. A la mamá no le gusta encontrar una cocina que la han usado y está sucia. Es un relajo, o sea, so that happens, okay? And illuminated, illuminated uh, training room, que es un salón de entrenamiento iluminado, okay? And smelly, okay, smell significa o, oler, significa olfato. Pero en this case, smelly es un tanto negativo como cuando algo no huele tan bien. Okay. So I need to tell me, uh, well, pronounce uh, these uh, words, please. Diana, you start and then Carmen. You're here, Diana, and Carmen here. There are comfortable rooms. Thank you, Carmen. Then Christian. The, there is a Narrow, as you say. Yes, reception. Narrow reception yeah. area. Thanks, good. Okay, Christian, then Claudia. Huge. There is a huge uh, parking lot. Okay, Claudia, then Alex. There are a small offices. Small offices, thank you. Alex, then Andrea. There are nice places. To rest. Places to rest. Thank you. Andrea, then Susie. There is a disgusting kitchen area. Thank you. Okay, now here we have uh, Susie, then Marlon. There is an illuminated training room. Thank you. And we have Marlon. There is a smelly living room. Okay, good. Thank you. Okay, now that we have positive adjectives, and negative adjectives. We're doing this. Complete the sentences using the words provided with the correct verb. Um, okay. So we're going to use, okay. And these are the words that are in parentheses. Mm -hmm. So, so we can make, uh, create sentences. Vamos a crear oraciones, okay? And we can use there is or there are, okay? There is for singular, there are for um, for plural, okay? There is a or there are 
si son plurales, ok? I'm going to check the attendance list before we start, ok? So, uh, let's listen to what Alberto Soriano know. Andrea, hello. Good evening. Good evening. Carmen? Present. Thank you. And we also have, well, Cesar, uh, no yet. Bueno. Claudia. Hello, Claudia. Thank you. Thank you. Christian. Present. Nice. Ale Alex. Present. Diana. Present. Good. Laura. Present. Okay, Ever is driving, similar to Cesar, and Jose Pardonau, who's similar also. Carla. Present. Thank you. I saw Kel, no, Kelvin, not there. Leslie. Present teacher. Thank you, Marlon. Present. Nice, Nancy. Nancy is not here. Okay, Susie. Hi. Hi. Thank you. Is that it is not here. So yes, thank you, Eva. Yes, present. You said present. Okay. So um, we're going to start. Okay, let's listen to some volunteers. Algunos voluntarios. Okay. A ver si le sale del cora. Andrea, vas a ser bueno. Okay, Alex, you go. Te veo animado, Alex. <laughs> Estamos borrando una notificación, but, but anyway, you go. Uh -huh. What number? Number two. Number two, okay. Remember, plural. Mm -hmm. There. There is. Okay, for uh, when you, we have. There is for singular and there are for plural. Mm -hmm. There is. No. There are. Are. Uh -huh. New. New. Training room. Yes, there are new training rooms. Okay, good. And what about Susie? Okay. Number three sería porque tiene otro two, no sé. Yeah. Ah, yes, 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 you're right. Mm -hmm. Okay. There are uh, an, a clean cafeteria. cafeteria. Eh, como es plural, <laughs> there are, simplemente. Uh -huh, there are? Clean cafeterias. Uh, okay. There are clean cafeterias. Okay, uh, Leslie. Your turn, and then we go with Marlon. Number one. Mm -hmm. There is small gym. Small. There is a small gym. Yes, that's it. Thank small. you. Thank you, uh, Marlon. Then we go with Dora. Uh, number four. Okay. There is a smart meeting room. Yes. Or meeting room. Meeting room. Yeah, good. Andrea, and then we go with Dora. Number six. Mm -hmm. There is a tiny, tiny, no sé cómo se dice, cubicle. Tiny cubicle. Cubicle. Tiny cubicle. Yeah, sometimes we have tiny cubicles at work. Mm -hmm. Okay. So, Dora, right? Mm -hmm. There are unpleasant bathrooms. Yeah, bathroom. there, are, there are unpleasant bathrooms, okay? Okay, tell me one of the adjectives that we started here, okay? So let's listen to Christian, do you remember? One of these, Christian? Mm -hmm. <laughs> uh -huh. No, no, one of these, uno de esos, ¿te recuerdas? Uh, con Chinese. Ah, shiny, good. Susi, de Carmen. Romantic. Ah, vaya. Ok. Eh, Carmen, then Leslie. Why? Ok, good. Está de salvaje, Carmen. Ok. Leslie, then Claudia. Unique. Unique, good. Claudia, then Dora. Terrific. Terrific. Ok. Eh, Dora, then Alex. Ugly. 
ugly. Okay. Alex, then Andrea. Fresh. Fresh, yes. Andrea, then Marlon. Warm. Warm. Okay. Marlon, then Carla. Eh, shiny. Shiny. Oh, ya lo dicho. Shiny is repeated. Yes. You know. Entonces, other... unusual. Unusual. Thank you. Okay. Carla, then Diana. Sensational. Sensational. Okay. Diana. Peaceful. Peaceful. Okay. Thank you. So uh, these are like uh, common adjectives to describe a place. And also here we have others. Can you notice there are some others? And we have some similars, for example, ugly, small, ordinary, unusual. Okay, large, ojo, large, esto significa grande. Sometimes we confuse, confundimos esto. Large con long. Long significa largo, pero large significa grande. Okay. Okay, that is important. When you listen, now oh, there is a large place. Es un lugar grande, no largo. Okay, so here we have dirty, as I told you, dirty, que, que es sucio. Dirty es sucio, y dirt es eh, mugre o suciedad. Okay, um, yeah, modern, what else? Yeah, quiet. Yeah, bright is brillante y dark is oscuro. Okay. Exciting is lo que les explicaba. Se recuerda que les explicaba lo de interesting y boring. Okay, I'm going to ask quien le voy a preguntar. Quien tenga cara de yo no fui esta vez. Andrea. Okay. Andrea, tell me. Yes. The difference between interesting and interested. Ay, no me acuerdo. Sí, busca en tu corazón. Ah, tu corazón, tu corazón. <laughs> no, ok. Dora. No. Qué bárbaro, qué bárbaro. Interesante, interesado. Yes, good, good. So... For logic, Marlon, what is exciting and what is excited? Continue with that idea. Uh, bueno, de hecho le iba a preguntar, pero... Ok. Busca tu exciting, corazón. Exciting podría ser algo excitante o emocionante. Yeah. Yeah, emocionante. Y excited, emocionante. In, in, excited, algo emo, em, estar emocionado. Yes, emocionado. It is not <laughs> excitado. Yeah, no, no, my friend. No. <laughs> okay, we have other words no, for that sí, situation. Como, yeah, yeah. Si uno se va a llevar por el corazón, ahí yeah, se yeah, tampoco, va, tampoco, ahí relax. <laughs> yes, exciting. For example, if you go to a concert, well, the day of a concert, or the day you, you're having a, a, special, mm, a special date, si van a tener una cita especial. Bueno, ya les había explicado que date. No sé si la okay. Appointment is cita. Ambas cosas significan cita, but appointment is cita, cita social. For example, you go to a meeting, you go to the dentist, you go to the lawyer, you go to the doctor. That is an appointment. Ambas significan citas, pero appointment es una cita uh, que es necesaria social, but date, date significa romantic or yeah here romantic so for example if susie says if susie dice today i am having a date Hoy tengo una cita. Hmm, okay at lunch in almuerzo. okay but if you say i have an appointment with my boss call me jefe with the dentist i have an appointment with my lawyer Hoy tengo una cita con el abogado. Okay, so that, that, that happens, okay? Date appointment. So, if you have a date with a special person, si vamos a tener una cita romántica con una persona especial, you say, I'm excited. You said that estás emocionado. It is not the other word, no es la otra palabra, okay? And exciting es emocionante. No excitante, okay? Sí, es excitante, pero del lado emocional, okay? So, that's it. For you not to confuse. 
Sé que su mente es sana. Y no repítelo de nuevo, perdón, repítelo. ¿De qué? ¿Que vas a tener una cita? Ok, so. Eh, date, cita romántica. Appointment, cita social. Pongámoslo así. Eh, exciting, emocionante. Excited, emocionado. Para las otras palabras, ahí en el chat les se las explico mejor. Ok. So, eh, we don't have doubts. No tenemos dudas con respecto a eso. So, eh, remember that the, the, the use of the adjectives are important for you to express feelings or opinions or moods para expresar eh, emociones, sentimientos y todo eso. Ok, so. Describe a place you have visited. Ok, for this we can use, um, we can use different. Ok, Ever me preguntaba que interesting. Porque va escuchando. Interesting significa interesante. Y pues, tenemos interested, interesado. Ok, interesante, interesado. Ok, I'm going to give you an example. Le voy a dar un ejemplo. How we can uh, describe uh, places. For example, we can talk about el pital, we can talk about La Palma, Chalotenango. Um, for example, we can say La Palma. La Palma is, is interesting. There is, y comienza, there are, y comienza, okay? Or oh, you can say the Palma is an interesting place. Pueden hacerlo así o simplemente pueden decir there is, there are. It's up to you. Depende de ustedes, okay? Uh, don't complicate. No se complique, okay? But La Palma. Wow. La Palma era una compañía. Okay. The Palma. Okay, La Palma. Okay, so uh, we're going to start maybe with... What about if we start with Carmen? Que le veo una cara sospechosa. I don't know why. Okay, Carmen, are you ready? Sí. Yes. Yes. Okay. What place are you going to describe? Go ahead. Uh, uh, it's Aguachapán. Okay. Oh, wow. Yeah. Yes. Aguachapán is 100 kilometers from San Salvador. Has a variant climate between hot in the north and cool in the south, mm -hmm. where there are many mountains and they grow coffee. There are a special place like the Alzoles, lagoons, ah. and jumps. The city has a beautiful central park and a colonial church with more than uh, 100 years old. There is also the house where the poet Alfredo Espino lived. It is a nice and quiet town. Oh, what a complete description. Solo un detalle is Alfredo Espino lived. Donde vivió? Lived. Lived, okay. Termina con de, verdad. Con de, ed, uh, lived, okay. So, wow, that's in Ausoles. Uh, the water is warm or hot, right? Yeah. Okay. Mm. Interesting. I have never visited Aguachapan and I'd like to. Tiene, tiene que ir a los termales. Okay. Hay piscinas de esas aguas. Okay. Dicen que uh, that you can be more relaxed, puede estar más relajado. Dicen que es, es bien, bien. Es como terapéutico, right? Y que si van ahí también dice que se te limpian todos los pecados también. No tengo, pero maybe we can have fun. Ok. Ah, pues sí ir ahí. Vaya, Susi. Ah, Susi. Sí, bien dice. remojado. Que Susi sigue, dice. No, bien remojado. Solo los pies y ya estuvo. Solo los pisitos. Ok, Susi. Mm, what a surprise. Démosle, pues. Ahí fue. Démosle, pues. Démosle. <risa> Two years ago, I visited. Visit Así it. es, visited. Visited the Aurora Zoo. Located in Guatemala, there are many fascinating animals such as penguins, flamingos, and even more impressive, impressive giraffe. giraffe. It's natural. Wow. 
Oh, so there are a lot of animals. Flamingos, are they pink, right? Oh, eh, well, it sounds Muy like interesting. Mm. Okay, nice. Si hubieran aquí flamingos, ya los salvadores los hubieran hecho sopa. Okay, mm, Marlon or Andrea, who's ready? Lo que me gusta es que nadie dice nada. Okay. Yo, vaya. So, okay. Eh, teacher, yo no sabía cómo ponerle el boquerón así. Eh, los nombres propios no cambian. Eh, los ausoles. Eh, Aurora Susi porque es su, o sea, es, es un zoológico. Pero el boquerón, that's the proper name, es un nombre propio. Uh -huh. Bueno, pero entonces yo le puse Volcano of San Salvador. Yes, el boquerón. Uh -huh. Volcano uh -huh. of San Salvador, ya. Yeah. Vaya, Volcano of San Salvador. There are uh, many plants, many trees. The weather is cool. It's a high place with a beautiful view. It's a quiet place. Hmm, interesting. You went there with your family, with your boyfriend, with your friends? With my boyfriend. Wow, good. That's perfect. Okay, what about you, Susie, with your boyfriend, with your friends, with your colleagues. Fuimos your... en una salida de los colegas, o sea, con todos los compañeros, colleagues. No lo sé. Ok, nice. Ok, Marlon. la picha. Ok, ok, yes, I believe. Te creo, te creo. Ok, Marlon, and then Diana. Eh, ok, um, um, Cerro Verde. <coughs> There is an... Uh, no, no, no. It is an interesting, an interesting place. Uh, it, it is cold. It is quiet. It is uh, very cloudy sometimes. Uh, or, como la este, con neblina. Foggy. It's foggy. Foggy. Or, or foggy. But sometimes uh, it's, you have a free view and you can see the volcano. And there is a big forest, and you can take a walk or, or las caminatas. Yeah, yeah. Take a walk or go for a walk. Mm -hmm. Take a walk, go for a walk. And there is cold. It's a very uh, comfortable weather. Okay, that, that's nice. The, so. weather, the weather is it's very nice, right? Yes. Okay, landscape is um, a pista firmamento. So in Boquerón, you can see landscape. Pueden, tienes una buena vista, right? If you go to what other place? What place did you mention, Andrea? I don't remember. Eh, esa, eh, Volcano of San Salvador. Well, even you can see a lot of landscapes. Puede ver igual. Well, the firmamento, tiene buena vista, okay. So, okay, good. Uh, Marlo, you went with your family, right? With your friends? No, no, no. With... I, I really uh, have uh, gone. Oh, a special person, okay. Uh, uh, for, no, no, no. Uh, uh, because of my work. Yes, that's nice. And that, that's mm -hmm. very interesting when you go with, with your colleagues, yeah? Similar to Susie, yes. okay, with, when you go with, with your... Mm -hmm. uh, but, but I don't, I, I don't went. In, in a in a, in una visita de, de, de turismo. Ah, I didn't go in a in a in a touring no. store. Yes, I didn't go oh, in a tourist store. Oh, for for work. I I went for go. I went wow, working. Yeah, but even you, you have visiting fun visiting a project. But different eh, stuff. Okay, yes, fun. yes, yes. Okay. Even I have I have fun. Yeah. Okay. Good. Interesting. Okay. Um, Diana. Okay, you need to tell us the story. And then okay. we go with Claudia. There, there is a place wild. Uh, Fresa. Mm -hmm. there, there is a place wild besides natural and large. Mm -hmm. mm. It's like a zoo, right? It's como zoological, right? See, uh, I this. have I have seen photographs that there are white uh, tigers, white Bengala tigers, right? Is it true? See, see, 
And you, can, and you can take pictures with the animals. Sí, no. yes. Ah, pero con los pequeños, with the babies. Um, no así no. como fuera del lugar prácticamente de donde estaban ellos. Así, mm -hmm. una selfie. Ah, ok. That's good. Mm -hmm. good, good, good. Ok, and then we go with uh, Claudia. Ah, Claudia, cuéntanos, cuéntanos, saludas. The place there is the Moncagua Cape is in the department of the San Miguel. It's a place peaceful with crystal cream water. Okay, Moncagua. Yes. Moncagua what? You, you mentioned another word. Cave. Cave. Cuevas. Cueva de Moncagua. Uh -huh. mm. Yes. Okay. Interesting. No he escuchado ese lugar. Maybe Muy someday. bonito. Muy really. bonito. Sí. Do you have... son, dos, son dos cuevas las que hay en un turicentro. And is y, there a... Uh -huh. Y el agua bien cristalina. Ah, is there a river? Hay río también. A river. No, son cuevas. Son nacimientos de agua. Mm. Ok, ok. Wow. Interesting. El agua fresquita, me imagino. Very cold. Mm, no. Al tiempo porque es de San Miguel. Se, se Ay, siente el calor. Ajá. Puedes hacer un cafecito ahí. Ok. Mm -hmm. <laughs> Thank you, Claudia. Thank you. So we continue with other adjectives. For example, ancient. Ancient. We have beautiful. Boring. Ok. I'm going to ask to Carmen. Do you remember what is boring? I think two days ago I explained this word. Carmen, do you remember the, the meaning? What does it mean, boring? I no. don't remember. Okay, no problem. Susi? Podría ser aburrido? Yes, boring. Thank you. We have bustling. That is similar to crowded. Cuando está lleno, crowded. Charming, encantador. Como el príncipe encantador. Okay, contemporary. Que es contemporáneo. Que es como pues, moderno, actualizado, compact que compacto cosmopolitan eh, que es como pues rico y variado de, de muchas culturas aquí está pues crowded que les había dicho que lleno crowded es similar como decir full okay a crowded place is a full place mm, lleno completo exciting aquí está exciting let's see um, quiero preguntar si me puesto atención Christian, what is exciting, my friend? Is eh, emocionado. Es emocionado. Emocionante. Emocionante. Yeah, thank you, thank you. Yeah, good. Okay, so we continue. Now we're going to use can. Vamos a utilizar el can, and this is very important. We have can versus could. Could, okay. Could significa podría, ¿verdad? Eh, no es el pasado de can, ¿verdad? No es el pasado, pero sí se utiliza como su pasado. O sea, si ustedes lo buscan en el diccionario, no les va a parecer que could es el pasado de can, pero eso significa podría o pude, ¿ok? So, eh, I can, este es eh, un auxiliar. And the, este auxiliar se utiliza con todos y no hay modificación. Eso es lo, lo, lo genial. Eh, si lo utilizamos, we use it in present, we don't have to modify the third person. No tenemos que modificar la tercera persona. ¿ver? Fácil. So, I can or I could. Could se pronuncia así. Sin la O y sin la L. Could, como could I. Nunca escuché música de ese grupo, pero igual. Could. Uh, ok. Eh, negative, I can't. All right. Couldn't. Couldn't. Couldn't, okay. Um, the English uh, say can. Los ingleses, verdad? Bueno, en Inglaterra dicen can. I can't. I can't. Eh, si escuchan, if you listen to some actors with uh, subtitles, con subtítulos, y bien se van a dar cuenta, you're going to notice that there are some actors that they're from England. Por ejemplo, Benedict Cumberbatch, que es Doctor Strange, que sale de Doctor Strange, entonces, cuando él utiliza esto, dice, I can't, I can't. Si escuchan algunos que, como Freddie Mercury, and some others, and they are, they are talking, they use uh, that way, utilizan esa manera, can't. Entonces es una forma como para identificar 
cuando alguien es inglés. Es eh, similar cuando quieren identificar si alguien es latino o es español, porque se escucha, ¿verdad? Que dicen España, ¿verdad? Entonces se escucha diferente que decir España, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, so, that, that's like, like a, a tip, es como un tip, ¿ok? And for uh, question, uh, this goes uh, at the beginning, esto va al inicio, similar con do o con das, similar, ¿verdad? Que va al inicio, entonces, can you drive? Could you drive? And short answer, yes, I can, or no, I can't. Cuando Obama, when, when Obama was like uh, competing for the elections, he used this. Utilizó ese logo. Perdón, no, no es logo, ese es como un lema, me parece. Mm -hmm. Yes, we can. Eso era lo, 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 que, lo que él tenía eh, como como pues slogan, es el slogan. Yes, we can. Sí, nosotros podemos, ¿ok? Uh, you can say you can say yes they can or yes uh, they could or no. If you want to have screenshots, si quieren tener una captura de pantalla, pues también pueden hacerlo, es importante. Y si no, pues pueden buscar can and could, ¿verdad? Because uh, we're going to use it, we're going to use it a little bit, lo vamos a hacer un poco to express things that you can do. Y esto siempre se utiliza con verbos de acción. What does it mean? Que son verbos de acción. For example, drive, walk, jump, saltar. Ok. Uh, that is uh, the, mainly the use. Principalmente ese es el uso que se le da con esos verbos de acción que se pueden ver. Ok. So, cuando les digo a ustedes, I can't listen. ¿Verdad? Entonces les digo, no puedo escucharles. Ok. O uh, cuando les digo, can you hear me? ¿Puedes escucharme? Hear and listen es, son sinónimos. So, can you hear me? Ok. So, that's it. Ok. Um, we're going to use can or could. Pero, ¿cuál es la clave acá? Que para utilizar can or can't, vamos a ver si es negativa. Ahora, there are some eh, clues. Hay algunas pistas. Por ejemplo, cuando utilizamos was... Uh, last year, uh, yesterday, uh, where, cuando vemos verbos en pasado o cuando vemos esto, por ejemplo, last year, yesterday, que, significa, que son adverbios, que es eh, el año pasado, ayer, estamos hablando en pasado, entonces vamos a necesitar el could, ¿ok? Another example, last night que significa anoche. Now significa ahora, o sea, eh, hay que utilizar el can acá. Was, o sea, cuando vemos estas palabras que hacen referencia al pasado, entonces vamos a utilizar could, ¿ok? Y dependiendo de lo que ustedes vean, eh, pues ahí vamos a, vamos a utilizar el can, can't, or could, or couldn't. Okay, so we're going to start with uh, Susie Q. You are the first one, Susie. Con okay. todos los poderes. Como I la 109. Could, I couldn't. Uh, I, what, could, I oh, couldn't. What, what number? I'm sorry. Number one. Uh -huh. I couldn't go to the party last night because I was sick. Yes, no podía ir a la fiesta anoche porque estaba enfermo o enferma. And a veces pasa eso. Uno se pierde, como dicen, los trips. Ok, thank you. We go now with uh, Diana. Ok, number two. Mm. Ah, es verdad. Sí. Mm. Ah. Lo que pasa es que son dos personas. Está A. Ah, está ok. B. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Um, can... Can Noel cook Italian food? Yes, he can. Excellent, Diana. Okay, now we go with Carmen and then Carla. My sister could swim last year, but now she can. Yes, my sister. Eh, ah, vaya, aquí, como decía, my sister, uh -huh, dijiste. Cool. Ok, uh -huh. mi hermana 
pudo nadar el año pasado, pero ahora ella. Eh, swim. Eh, Nada. Eh, o no. puede. Puede. Ajá. Aquí, aquí va. Aquí. Miren qué hermosa esta letra. Uh -huh. para la Así lo de primer grado. Okay. Ahora, aquí tú dijiste could, ¿verdad? Pero es couldn't. Porque aquí tenemos el but. ¿Para qué utilizamos el but? Para decir una idea contraria. Por ejemplo. Pero. Exactly. Mi hermana no podía nadar el año pasado, pero ahora sí, ella, pero ahora ella puede. ¿Ok? So that's it. Ajá, entonces es lo mismo ahora que les explicaba de la idea contraria. Well, thank you, Carmen. Very good. Carla, and then we we'll go with Alex. Um, they they could you go shopping just day just there's because because the store was closed yes okay ellos eh, no pudieron ir de compras ayer porque la tienda estaba cerrada they couldn't mm -hmm. okay. thank you okay alex and then we go with um, marlon uh, sí Okay, five. Six. Five, five. Five, okay, five. Eh, la letra. Okay, you start. Hey. Mm -hmm. Code, couldn't. Ajá, es una pregunta. La pregunta normalmente siempre va afirmativa, ya sea can o could. Uh -huh. Could. Could. Could you read when you were for your whole? Mm -hmm. Yes, I can. Mm, casi, casi. Al inicio lo hiciste bien. ¿Podías leer cuando tenías cuatro años? Sí. Yes, I. Yes, I can. No, porque sí, sí, yo puedo. Could. Ah, yes, I could, porque podías a los cuatro años. Mm -hmm. Ok, nice. Ok, uh, Marlon, and then we go with Claudio. Uh, number six. Mm -hmm. Ellie can ride a bicycle. She rides it to school every day. Yes, of course. Ellie can. Thank you. Claudia, then Andrea. A ver, uh, seven. Mm -hmm. I am very tired, so I can go up to the park to play. Yes, perfect. Ok, Andrea, and then we go with Susi. ¿Ya pasaste, Susi? Ok, Cristian. Andrea. Eleven. Mm. <laughs> Tricky. Excuse, excuse me. I can't hear you right now. The music is too low. Loud, loud. loud. Ok. Loud. Dis discúlpame, no te puedo escuchar ahora mismo. Right now. Esto anótenlo. Right now significa ahora mismo. A veces, eh, por ejemplo, los jefes dicen así. Um, eh, let's imagine, the, imaginemos que nos están pidiendo un reporte. Y dice el jefe, ok, ok, Diana, I need that report right here, right now. Quiero ese reporte. Aquí mismo y ahora mismo. Right now significa ahora mismo. Es una canción de Van Halen, que es una de mis bandas favoritas. But we can use right here, right now. Aquí mismo, ahora mismo. Ok. But right now es ahora mismo. Discúlpame, no puedo escucharte en este momento o ahora mismo. Right now, en este momento o ahora mismo. The music is too loud. Loud significa fuerte. Pero loud significa fuerte para la música. Too loud. It's too loud. I can hear you. For example, if you go to a party, si van a la fiesta, and you want to uh, speak or have a conversation or talk, and you are dancing, it is difficult because the music is too loud. Okay. Um, uh, okay. Andrea. Christian, right? Yes. Uh, sería number eight. Number 12. Okay. 12. I could drive a truck 
Uh, when I have only 16 years old. When I was. When I was only 16, 16 years, years old. old. Yes, yes. Yo, pude, yo podía manejar un camión. ¿Quién dijo eso? Carla. Por... Uh -huh. I could drive a truck when I was only 16. But Carla, you were 18, right? 18 tenía, right? Or no? No, tenía 19 años. Ah, 19, 19 years old. Okay, so that, that's a similar example. Okay, thank you. Okay, uh, what about if we listen to Leslie and then we go with Dora? Mm, age? Eight. Eight. Sería, ¿pueden you see the moon last night? Ok, eh, las preguntas siempre van en afirmativo. Uh -huh. Ah, sería entonces, ¿could? Yes. ¿Could you see the moon last night? Uh -huh. Y ahí sería, no, I couldn't. Perfect. No, that's perfect. Could you see the moon last night? No, I couldn't. Okay. Uh, and we finish with Dora. I don't know if, no sé si alguien se me quedó. Creo que no. Okay, Dora. When can I tell to you about the company report? Okay. Uh, Dorita le está poniendo un toque inglés. Can. When can I, or when can I, Talk to you about the company report. Okay, thank you. Y como ustedes son bien bondadosos, you're going to repeat. Así que vamos otra vez con Dianita, porque ella es bien bondadosa. Okay. And then, Andrea, para que esté más animada. Okay, Diana. Um, number 15. Mm -hmm. I can read without my reading glass. Glasses. Where are they? Mm -hmm. I can. Okay. Eh, I yo, can. I can't. Mm -hmm. Yo no puedo leer sin mis lentes de lectura. ¿Dónde están ellos? Okay. So that happens. Okay. Andrea de Marlon. Uh, ten. Mm -hmm. Most dinosaurs. Dinosaurs. Walk. Dinosaurs. Walk. Walk. Walk, walk on land, but some cold. Cool. 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 Fly or cool. Fly or even swim. Even, even swim. Sí. Even swim. La mayoría de dinosaurios caminaban sobre la tierra, pero, pero algunos podían volar o aún nadar. Ok, Marlon en Carmen. Number 13. Yeah. Uh, Douglas hit the tree because he couldn't stop the, his car. Yes. Le pegó al, al árbol porque no pudo detener el carro. Thank you. Okay, Carmen, you tell me. How many hot dogs can you eat on, at one time? Yes, how many hot dogs can you eat at one time? Well, in my case, I can eat two or maybe three. I don't know. But there are some people that they can eat four. For example, my brother. He can eat four. Imagine, wow, too much, too much power. Okay, so we continue. And also here we have, um, describe a place you have visited. We continue with this and we're having the participation of Leslie. And after okay. Les, okay. And... No, no, no era con la niña. <laughs> Ok, Leslie, and <laughs> yo, mm, bien obediente, ok, ok. Uh -huh. And then we have uh, Christian. I visit Linda Vista Garden. Mm -hmm. This way to the vol volcano, no sé qué, si volcano o volcano. Volcano. It is a very beautiful place which different Temas, ¿cómo se pronuncia? Teams. Teams. It's great attraction. is two dogs, San Bernardo. Mm -hmm. There are restaurants and kiosks 
which sweets and it has a nice view and a very cool climate. Okay, weather or climate. Mm -hmm. uh, weather, clim, clima, o podemos decir climate. Y también dijo algo importante. Uh, I'm sorry. View, 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 que significa vista. Okay, that's it. Okay, Christian, your turn. Sería el Cerro El Águila. Okay. Located in Sonsonate, it has a cool, designed climate. Climate, no, no, no. no climate, climate. Climate. With a roll of uh, food. En vegetación, vegetación, vegetación. There is a beautiful mountain. Ah, mountain, yes, a beautiful mountain. Okay, that, that's it. Very interesting. Good. Okay, uh, el águila. Where is that? I'm sorry, Christian. What did you say that it is located? What? In Chalate, or where? I, I didn't no, hear. In Sonsonate. Ah, in Sonsonate. Okay. Thank you. Okay, we go with Alex and then finally with Carla. I'm, I'm sorry, Alex, Carla, and Dora. Okay, so let's listen. Uh, uh, visit Alegría mm -hmm. has a pleasant climate, a uh, fantasy. Be a Mr. Lagoon and a great atmospheric atmospheric. Mm -hmm. As a okay, okay. And puedes decir, and that's it. And that's, and it. that's it. Okay. okay. Alegría Usulután, right? Sí, Alegría Usulután. Eh, it is a lake, es un lago, ¿verdad? O laguna, right? Sí, una laguna. Donde dicen que se ahogan los los ¿Quiénes se ahogan ahorita? Ahí. Ah, supuesto. Ajá. De que, bueno, bueno, los inocentes se pueden bañar y salen, dicen, ¿verdad? Pero los que no son tan inocentes dicen que se los lleva. Pero supuestamente es para los hombres, ¿verdad, Alex? Sí, sí. Sí, sí, Ajá, sí, o sí sea yo me bañé se... varias. Entré varias veces y me bañé. Sí, pero... sí, o sea, I know, no problem. <ríe> sí, Van Marlo, no problem. Christian, no, if, even if I go see boy, sé que salimos, pues no hay problema, nada en decir, ¿no? Yeah, without problem, <laughs> ok. Y eh. no volvíamos a saber del teacher. No, 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 come on, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Sana? Okay. En San Vicente hay un río también. Oiga, oiga, yo creo que Carmencita, todos sus novios lo llevo ahí, va, métete, aquí te voy a esperar. <laughs> ok, so, uh, let's see, Carla, ok, Carla. Ah, ya había puesto también el Cerro Verde. Ah, ya, ya pasaste, Carla. No, no, no. Oh, ok, no problem, go ahead. Yeah, mm -hmm. Cerro Verde. In the, in the green hill, you can have a African walk that you can see beautiful landscape and, and different species of animal also there is on the pleasant climate and the beautiful panorama and light lake the ¿cómo se dice lago? lake 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 aquatic okay species species es especies y lake Fish. como como Lake House, como la, la, la casa del lago, ¿verdad? La película de Kenner Reeves que estuvimos hablando. Ya. Yeah. Ok, Lake. And Dora, you finished, Dorita. Between Pines. Entre Pino. Yes. Ok. Mm -hmm. It is a very nice place, natural, fresh, great. Stay in Chalatenango. There are many trees, a pool, a core. It is nice to walk, ride, a bike, and just stay in the room resting. 
Wow. So I think I, I, I haven't go there. Que me parece que no he ido por ahí. ¿Verdad? Que es entre, entre pinos. Okay. So, but uh, I think it is like very, sounds, it sounds very interesting. Suena como que pues, muy interesante. So, maybe one day. Quizás algún día puede ir. Okay. So, um, 36 minutes and we finish. 36 minutos y terminamos. So, we have to advance. Vamos avanzando. Um, recordarles que ustedes pueden adelantar algunas tareas. ¿Verdad? Pueden hacerlas. Eh, me estaban preguntando ayer si podían hacer el examen final adelantado. Yes, you can. Pueden hacerlo. ¿Verdad? Si ustedes quieren. Eh, y si, and if you fail, you can do it again. Si lo fallan, pueden hacerlo. No, pero no creo. Because you're very intelligent and you have good grades. Tienen buenas notas. ¿Ok? Si pueden hacerlo, better. Así no tienen trabajo el viernes y se pueden ir de after, after class. Se pueden ir de parranda y perderse tres días. Ok. So here we have the difference between Mr. Paz and Mr. Aguilar, pero aquí no es Mr. Le vamos a agregar una S. Qué fea, ¿sabes? Ok, que es Mrs., que significa señora. Ok, so Mr. Paz and Mrs. Aguilar. So uh, we're going to have the difference. Ok, so um, what about if we start with Leslie? Leslie, le uh, can you read uh, this, please? There is a beautiful lobby. Okay, there is a beautiful lobby. Well, that's nice. And what about Andreita? Uh, next, there are? There are comfortable rooms. Mm -hmm. Okay, we we'll continue with Marlon, then Carla. There is a huge parking lot. Mm -hmm. Nice, Carla, there are? There are high tech, high tech elevators. Ele, eleven, elevators. Come on? elevators. Elevators. Mm -hmm. Okay, good. Now we go with Christian. There is, let's uh, see, Miss, Mrs. Aguilar, then Andrea. Uh, there is a narrow reception area. Uh, area. Andrea, and then Susie. Uh, there are two dirty dining rooms. Mm -hmm. Podemos decir dirty, también dirty o dirty, cualquiera. De, uh, both are correct. Okay, uh, we go with Susie, right? And then Carmen. There is uh, an ugly photocopy center. Okay, good. And Carmen. There are small offices. There are small offices. Yes, yes, yes. Okay. We to continue with the activity. We have also this. Read information again to answer the questions. Vamos a responder esas preguntas. So compare with a partner. Okay. Uh, we go with number one. Dora, please, can you read? How does Mr. Pass describe his workplace? Describe his workplace. Okay. Let's see Mr. Pass. Mention two adjectives, okay, Dora? Uh, let's mention two adjectives, okay? Mr. Pass here. Mm -hmm. Be beautiful lobby. Okay, and? Um, comfortable rooms. Comfortable rooms, yes, of course. Now here we have number two, Alex. What does, please? What does Mr. Aguilar? Mrs., yeah, Mrs. Mrs. Aguilar. Think. Think. About mm -hmm. here workplace. Okay, what does uh -huh. Mr. Mrs. Aguilar think? Vamos a ver qué piensa ella. Que el play, que el lugar como es. What is the how is the place? Uh, there is a there is a two dirty dining room. Mm -hmm. Dining room. So there's and 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 there are a small. Offices, yes, yeah, small offices. Okay, Dianita, okay. Uh, here we have number three. Language of the two pace do you want to work? Why? Aquí le hace falta la L. Mm -hmm. On which place. of the, 
places. Mm -hmm. Places. Uh -huh. places. On which of the two places do you want to work and why? Okay, Diana, you tell me. Mrs. Paz or, I'm sorry, Mr. Paz or Mrs. Aguilar? What is the best place for you? Mr. Paz? Yeah, Mr. Paz. Mm -hmm. Y te preguntan, why? Ah, you can select two of these options. Mm -hmm. Why? Because have... Uh, it has, beautiful. because it has... Because it has a beautiful love and comfort, comfortable rooms. Comfortable rooms, yeah, perfect. Thank you, Diana. Okay. So we're having a conversation, but we... Before having a conversation, necesito que me digan una cosa que pueden hacer en el trabajo y una cosa que no pueden hacer. Pero que no pueden hacer no porque no tengan la, la habilidad, sino que no pueden hacer because of the, uh, that is not your function, porque no es una función. Ok. So, think about it. Piensen en una función que ustedes sí pueden hacer y otra que no. Pero no le vamos a poner but para ponerle más salsa. Le vamos a poner however, porque ya vimos cómo decir but. Okay? I can, for example, I can check emails. However, I can um, drive a truck. Conducir un, un camión. You can uh, mention check mails, uh, complete reports, uh, have meetings, uh, Offer the product, ofrecer el producto, mm -hmm. whatever you think. Una cosa que ustedes sí pueden hacer y otra que no. Okay, I'm going to give you one minute. Le doy un minuto para que pues, tengan una idea de, de qué podemos pues, comentar acá. Okay, so let's uh, see what you can or you can. Dianita, please could you start and then Andrea. Okay, mm -hmm. I can write reports. So, however, oh. I can check the inbox. Okay, the inbox, okay. Okay, Andrea and then Christian. I can order the products, so we will check. check. Facebook. I can't take, mm, y querer, verdad? You want, I yeah. know you want. <laughs> sí. Okay, Christian, and then we go with Carla. Solo una consulta, ¿cómo no. se dice vender o cómo se escribe? Sale, sale. Uh, sale. 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 Mm -hmm. eh, sería, I can offer and sale eh, the product. Eh, Oh, however, however, I can install in product. Okay, I, I, or I can install in product. Good. Carla, then Susie. I can um, exhibit the product. The product. The product. I, ha I have. A, however. Her, however. 
correo. I can, I I can, can check correo. mails. I can check mails. Okay. And let's see. Susie, then Dora. Teacher, solo una consulta. ¿Puedo ocupar el can con el B? Con el D. B. Con la D. No, B, con el verbo B. Mm -mm. For example, ah, puedo decir, a menos I, puede, I can be. Solo eso puede okay. hacer. Ok, mm -hmm. but I can fill the shelf. However, I can't be cashier. Yeah, ok. It's correct. Yes, yes, okay. yes, it's correct. I can be. Ok, good. Ok, uh, Dora, then Carmen. No, Dora. I can, I can make a call. However, I can uh, lie off stuff. Okay, nice. Carmen de Marlon. I can have a meeting, ho however, I can't drive in the coaster. <laughs> okay, uh, Marlon, then Alex. I can check the email, uh, the email, but I, uh, however, I can't um, manufacture the product. Okay, yes, of course. That's very concrete. Okay, we go with Alex and then Claudia. I can to send report. I can forget not to send it. Okay, however, I can't. Okay, good. Claudia, then Leslie. I can do the reports. However, I can answer the calls. Okay, and Leslie. I can make design for Facebook, but I can sell online. Mm -hmm. Very good example. Okay, we have unscrambled the words. Okay, Christian, what is unscrambled? Siempre te pregunto eso, Christian. What is unscrambled? What does it mean? Ordenar. Yes, okay, Christian, select one, pick one. And then we go with Alex. Son oraciones con there is y there are. Okay. Fíjense en las mayúsculas. Yeah. Mm -hmm. Sí, sería there is a... What number? I'm sorry. Number one. Number one. There is a... I'm going to give you time. Te voy a dar tiempo. Okay, Alex. Okay. Alex, what number? Number two. Mm -hmm. There are machines mm -hmm. in, in okay. no day. That no is a, a, a little bit difficult. It's a un poquito difícil. I know. Okay, I'm going to give you the time. Or do you want to change? Get a cambiar? Okay, I will give you the time. Okay, uh, Christian, again. Mm -hmm. There is. Uh, okay. There now is we... a, a pile, pillow. Pillow. Pillow uh, on their. The under desk. Under the desk. Mm. Under the desk. Sí, hay una almohada bajo eh, el escritorio. There is a pillow under the desk. Uh, okay, thank you. And uh, what about Carmen? Pick one, Carmen. Mm, five. Five. The bank is located down. Uh, no, the bank is downtown in located. It's, no, anteriormente estaba <laughs> bien. It's located in downtown. Downtown in is downtown. el centro de la ciudad. Okay, it's located okay. in downtown. Okay, good. Okay, who's next? ¿A quién dije? No, nadie ha dicho. Okay. Eh, yep, yep. Ya me volvió la señal. Okay. Ah, ajá, ajá, ya me volvió la señal. <laughs> Estuvo buena esa, me gustó. No, en serio. Te la creí por dos segundos. Ok, ya, yeah, go ahead. Number two. There are machines. Mm -hmm. And please not their nose. Casi, casi. 
Te voy a dar tiempo. I'm going to give you more time. Es que eso sí es algo complicadita. Ok, we'll go with Marlon and then Andrea. Um, quiero ver, quiero ver. Number, number seven. Ok. Well, there is not a post office behind the box, bookstore? Yes. Uh -huh. There is not a post office behind the bookstore. Thank you. Excellent. Okay, Andreita. Number three. Number three. Are there uh, quiet working employees? Yes, are there quiet working employees? Yes, good. Yes, puede. Everything is possible. Dora. And then Susie. Number eight. Number eight. There are inside two part central. There are two. There are two inside parks. Central. Casi, casi. Está de creativa, Dorita. Te voy a dar mucho tiempo. Te daré tiempo. Susi. Four or six. Okay, 15. Number four. A las seis, dale. A las seis. Te voy a poner aquí. ¿eh? ¿Va? Para vos. En especial para vos. Seis, un cariño. Okay. <ríe> es que no tiene ni. No, debe ser. En tu tiempo. corazón, busca. Look at the bottom of your heart. Ok, te voy a dar tiempo. Ok, en number four y la número cuatro se la vamos a dar a Dianita para que no esté enojada. Ok, Dianita. Number four. Number four. Uh -huh. Quiero ver. There is a truck. Ok, remember that it's a question. Es una pregunta. Ah, Busca la letra mayúscula. Busca la letra okay. mayúscula. Is there a truck? Ah, pero es que hay más letras. Is, is yes. there a... <laughs> sí, hay más letra. Is there a truck? Papi, is there a truck? The next... I'm going to give you time. Te daré tiempo. Te voy a dar tiempo. Ahora yo le doy tiempo a usted. Ok, eh, Dora, Dorita. There are two parts central in city. Casi. There are two parks in Central City. Solo eso te faltó. In Central City. Okay, thank you. Okay, tenemos a Susie and Alex, que no se me olvida. Okay, primero, lo, primero Alex y luego yo. Vaya, Alex, que ya le vino la señal, dice. ¿Qué se me dice este Alex? Ajá, Alex, number two. No, ya se me olvidó. Ajá, ajá. Uh -huh. There are. Machines, not enterprise, in their notes. Okay, I'm going to help you. Tell you that. In case it's difficult. There are, como se bien, there are not. No. There are not mm -hmm, noisy. No, noisy. Machines. Mm -hmm. Enterprise. In the enterprise, yeah. In the enterprise, yeah, that's it. Okay. Um, I am ready. Answer. Uh -huh. no. Restaurant is the between the park and the shore. Okay. The restaurant is mm -hmm, between the yes, park and the shore. Mm -hmm. Yeah, yeah, it's possible. Algo inventado, pero está bien. Te la vamos a valer. Te la vamos a valer por ahora. Okay. And mm. How do you see yourself in 10 years? ¿Cómo se ven en 10 años? Más jóvenes, con más colágeno, or maybe just traveling, working, like a, a sugar daddy, a sugar mommy. Yes, there are options. Uh, maybe working in another country, maybe having another position working with the same occupation. So Carmen is going to start and then Susie or maybe Diana, no sé. La que le veo con más okay. ganas de participar. ¿Qué, Carmencita? Cuenta, no 
in 10 years, I see myself with my own business as a gourmet cafeteria and with a double traction car to go the field whenever I want. Wow. Yeah, good <laughs> projections. Buenas projections to, to the future. Yes, I like that. Okay, we go with uh, Diana and then Marlon. ¿Cómo sería para contestar? En, mm. en... Yes, you can say, I see myself. Or simplemente see. In 10 years, I... Mm -hmm. In decir? 10 years, I... Uh... Sería... En presente. Que era... Oh, sí. Que no me acuerdo cómo obteniendo mi mm -hmm. casa, no sé. Mm -hmm. I, obtain, I, I will obtain or I obtain my house, my own house. I obtain my house. Okay, you're going to have your proper house, okay? Complete, completely. Okay, the... Thank you, Diana. We go with Marlon and then Christian. Uh, in 10 years, I see myself being my own boss. Mm. Having, own boss. Maybe having my enterprise. Yeah, obviously with architecture, right? Yes. yes. That's nice. Perfect. Okay, Christian and then Susie. Uh, in 10 years, uh, I see myself already uh, married and with a beautiful family. Yes, what a good uh, projection. Yes, in 10 years, married, también el hombre formal. Married, casado, después de ir a la Laguna de la Alegría, and then to the Carmen's River, al Rio de Carmen que mencionó, de ella creo que. And then get married. Yeah. Después voy yo. Okay, so um, Susie, right? Susie, okay. and then we go with uh, Alex. In 10 years, I see myself with all my goals accomplished, material and spiritual. I want to look more mature and more understanding. Interesting. With all your goals, con todas tus metas completas, okay, completa, achieved. Eh, este, este verbo es importante. Achieved es lograr. Anótenlo. Achieve goals significa uh, lograr metas. Okay, achieve, como alcanzar tus metas, lograr. Como les había dicho, has achieved before. Success es éxito. Y Succeed is, I'm sorry, um, no, succeed, uh, no, 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 succeed, mm -hmm. succeed is tener éxito, okay, uh, okay, uh, who's next, Alex, right, yes, why a uh, car or the year, and speak English, and other language. Wow. With another car speaking English, a car similar to Carmen's. Okay. Yeah. Good. And that that is wonderful. Yeah. Yeah. And speaking English. I like that. I like that. Yeah. I like it. Okay. And who's next? Can you hear other first? Nobody. Okay. Carla. No. Okay. Um. Claudia and then Carla, okay? So Claudia. In the 10 years, I, I complete my career and speak English. Okay, complete my career, career. Career. Mm -hmm. And speak English, yes, why not? And I think you can complete this year or the next year that is coming. Este año o el otro que viene, creo que ya pueden estar más que listos. Para ir donde ustedes quieran hacer lo que ustedes quieran. Of course, yes. And what about Carla? And then we go with Dora. Intenger. Ah. Intenger from uh, no is 
did my shoulder already. Um, ¿Cómo se dice graduados? Graduados. Graduated. Graduated. Graduated and realized a um, pit. Okay. Excellent. Excellent goals. Okay. Uh, we go with Dora, right? Dora and then with uh, Leslie. Traveling to another country. Mm. Do you have a specific country that you would like to visit? Estados Unidos. United States, yes, you can do it, of course. Okay, that's nice. And uh, we go now with uh, Leslie, right? In 10 years, I see myself with my larger family. Pirates, uh, one more member. My own home, always working as a graphic designer, and possible with a better job. Okay, excellent. So, Leslie, one more baby. Only one. Yes. Okay, nice. Thank you. Ok, eh, tenemos que ver, me escribió acá, Mister, in 10 years I see myself as the general manager of the financial company. Muy bien, que se ve como pues, el gerente general de una compañía financiera. Excellent. Oh, sí. Andrea, que se me está escapando. Andrea, nine minutes and we finish. So, con solo Fíjese minutes. que de la primera pregunta ni, me, ni le contesté. Mm. ¿Cómo no? Aquí te puse, Andrea. No. Andrea, no me mintas. No le estoy mintiendo. Creo que a vos se te olvidan las cosas. <risa> ¿Cuál era la primera Bye. pregunta? Ah, the Ay, place. I... Vaya, démosle en combo, en combo. No, no, yes. no, era famous person. Ah, famous person. Famous ah, person. Ah, yeah, ya, ok. Uh... Decime tu crush. Who is your crush? Tell me. Ah, uh... Jeffrey Dean Morgan. Jeffrey. Eh, es un actor que, en, que sale en The Walking Dead. Se llama Negan, el malvado. Ah, Negan, the bat, con el bate. Uh -huh. Yes. Sí. He appears in Batman. También aparece en Batman. He's the father of Bruce Wayne, pero es el Batman de... El último Batman, creo que sí. De Ben Affleck. Okay. Yes, it's a nice actor. Good actor. Sí, sí dice. Vaya. <laughs> ok, Andrea. So, in 10 years, en 10 años. No es nada, Carmen. Ah, no, Carmencita. Ta, 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 rojita se pone, miren. Okay. Tú sí me apoyas. Yeah, yeah, of course. Sí me apoyas. Ok, eh, Andrea, eh, the place. No, es así, ya se la dije. Oh, sorry, in 10 years. ¿Cómo te ves en 10 años? Uh -huh. A sugar. Es... No. Mm -hmm. Speaking English in another country with my family. Nice. Speaking English, yes, of course. And if you speak English, uh, even I have, I, I want to tell you something. I have traveled to the, uh, to some countries, not different, uh, to some countries because I am a musician. So I have traveled because of the music. And I have traveled to United States and also to Peru, to Panama. And I have uh, met or have met, I have known uh, uh, different, uh, different tourists from Europe or United States of Canada. And I have represented the country. Uh, I have represented from some projects, he representado de algunos proyectos. Y hablando con algunas personas, pues it's interesting, it's wonderful to share experiences with people in another language, verdad? Eh, pues eh, expresar opiniones, dar, compartir, ¿verdad? Que con personas en otro idioma es, pues, de, de lo mejor que hay. So, los animo, ¿ok? So, I recommend you to continue learning, que, pues, que comencemos, bueno, que continuemos aprendiendo. Eh, como les he dicho, he, he notado que ustedes ya traen una buena base sólida, pero que también han avanzado bastante con cierto vocabulario que han aprendido y me gusta que tienen una gran retentiva, ¿verdad? O sea, que yo, lo que yo les muestro, pues se les queda. Eh, espero que sí sea siempre. 
we're going to finish because we have only six minutes, solo seis minutos, y vamos a ver uh, solo dos, uh, two of these conversations. Solo vamos a practicar dos de estas conversaciones porque, uh, pues, son bien cortas, okay? Okay, so here we have um, conversation with there is and there are. Tenemos conversaciones con there is and there are, something that we have been studying, algo que hemos estado estudiando y que a mí me, me interesa. I really am interested in that you learn this topic. So, first, no fears, first, con E. Pool, um, que significa piscina. Roof, que es techo, okay? We have also changing. Changing room, que es um, un cuarto para cambiarse. Puede ser como restroom. Mm -hmm. Town, town, ciudad, mall, centro comercial. Few, pocos, few. Huge. Okay, Dianita, ¿qué les había dicho que era huge? You remember? Era um, huge. Eh, enorme. Yeah, that's it. Grande. Grande, ajá. grande, enorme, yes. Inventa palabras también. Okay. Nearby significa cerca. Y huge nuevamente grande. Okay, so dice... Excuse me, is there a gym in the hotel? Yes, there's one on the first floor. Great. And is there a pool? Yes, there's a pool on the roof. Is there a changing room up there? No, there isn't. But there is a restroom. Okay, thanks. Discúlpeme. Hay un gimnasio en el hotel? Sí, hay uno en el primer piso. Genial. ¿Y hay una pis hay piscina? Sí, hay una en el techo. ¿Hay un cuarto para cambiarse o cua, cambio, el cuarto de cambio? Sí, eh, eh, le dice, no, no hay, pero hay, uh, hay baños. Ok, gracias. Number two. So, what is there to do in your town? Entonces, ¿qué hay para hacer o qué hay, no, qué se puede hacer en tu ciudad? Well, there is a mall, a cinema, and there is a few parks. Bien, hay un centro comercial, un cine y unos pocos parques, unos cuantos parques. Oh, parks, nice. I love nature. Which one do you recommend? Oh, parques. Bien, me encanta la naturaleza. ¿Cuál recomiendas? I think Central City Park is the best. There's a huge garden there. Eh, yo creo que el parque de la ciudad central es el mejor. Hay un jardín gigante o grande allí. Is there a par is there parking nearby? Hay parqueo cerca. Yeah, there is a huge parking lot across the street. Sí, hay un gran parqueo a cruzar la calle, ¿ok? Could you please have a screenshot? Por favor, tengo una captura de pantalla. Only conversation one and two, ¿ok? Solo conversación uno y dos vamos a practicar. Ok, so uh, we're going now to practice because... We have a few minutes. Vamos a practicar porque tenemos pocos minutos acá. Ok. Ok. Go ahead.
Me lo busca a practicar, ¿ok? So, I'm going to start. Voy a comenzar. Um, hey. Excuse me, is there a gym in the hotel? Yes, there's one on the first floor. Uh, great, is there a pool? There, there's a pool on the roof. Mm, is there a changing room up there? No, there isn't, but there's a restroom. Okay, thanks. Let's go number two. So, okay. what is there to do in your town? Well, there is a mall, a cinema, and there are a few parks. Uh, oh, parks, nice. I love nature. Which one do you recommend? I think Central City Park is the best. There's a huge garden there. Is there a parking nearby? Yeah, there's a huge parking lot across the street. Okay, sure. Yeah, excellent. Bien, qué nuevecita, buena pronunciación, I like it. Ok. Hey, ahora yo, el hombre. Ok. Excuse me, is there a gym in the hotel? Yes, there is one on the first floor. Great, and is there a pool? Um, yes, there is a pool on the roof. Is there a changing room up there? No, there isn't, but there is a restroom. Okay, thanks. Mm -hmm. Conversation two. Yes. So what is there to do in your town? Well, there is a mall, a cinema, and there are few parks. Oh, parks, nice. I love nature. With one do you, como se dice, recommend? Recommend, recommend. Recommend. Yeah, I think Central City Park is the best. There is a huge garden there. Is there a parking nearby? Uh, nearby. Nearby. Yes. Uh, yeah, there is a huge parking uh, lot across the street. Okay. okay. Excellent. Good. Okay. Vamos a ir a la clase. Ok, um, en la última actividad que hicimos, les tomé asistencia. So, ya no voy a tomar asistencia porque ya nos pasamos de la hora. Ok, eh, solo recordarles, please, eh, me parece que a todos les llegó la información de la, inter, de, de, la inter, de la encuesta. Carmen, Carla, ¿sí les llegó esa información? Ya, yeah, Claudia dice yes. Sí, teacher. Um, sí. Ok, eh, Diana, Andrea, yes, yes. Ok, Dora. Leslie, ¿le llegó la información de la encuesta? Sí. Okay. Yes. Marlon, uh -huh. Cristian, Alex, ¿le llegó la información de la encuesta? Yes, teacher. Ok, that's nice. Ok. Yes. Ok, good. Yes. Ok, espero que sí. Eh, no lo hagan todavía, lo vemos el viernes, ¿verdad? Así que ya pasé lista con la, la actividad de speaking que hicimos, ok. Hey, Ever me dice que sí, también le llegó la información. Ok, so see you, my friends. Los veo mañana. Descansen, que mañana es jueves, viernes. Ganó la selecta. Bye bye. Cristian, tú te me quedas. Cristian, es tu turno ahora. Ok. Ok, Cristian, eh, te va. Esto pasa bien rápido. Eh, esta sesión eh, es nada dura. Ok, solo comentarte algo. Este. Um, eh, entonces quiero comentarte algo um, en el caso podemos eh, reforzar un tema podemos reforzar vocabulario o we can have a conversation like a short interview podemos tener una conversación como una entrevista corta tú me dices que, que, que deseas que te gustaría uh, I can hear you my friend turn on the, the microphone Reforzar vocabulario. 
Ok, ¿qué tipo de vocabulario te gustaría? ¿Alguna conversación? ¿Alguna clase? ¿Algún tema en específico que, que te recuerdes? Mm. O hablar de cierto. Las... Uh -huh. ¿Alguna conversación? En... Como en las conversaciones implican varias... Vaya, entonces veamos esta última porque son cuatro, ¿ok? Entonces vamos a ver algo. Vamos a comenzar. We're going to start with the yellow words. Vamos a comenzar con las palabras amarillas, ¿verdad? Que es, aquí tenemos... Um, tenemos first, pool, roof, changing room, up there. Eh, ¿Tenemos alguna palabra nueva acá? First, primero, pool, piscina, roof, techo, general room, que es cuarto de, 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 de vestirse, de cambiarse. No, right. Bien. Eh, no. Ok, number two. Town, ciudad, mall, few, huge, nearby, huge. New words, nuevas palabras acá. En la de few. Few, but few significa pocos, pocos. Pocos. Sí, the, it's the contrary of a lot of, of many. Normalmente tenemos uh, many, que significa muchos. A lot of significa muchos mm -hmm. también, pero few significa pocos. Okay? So, pero en este caso, esa se podría usar, digamos, si no llevar a few, podría llevar a... A Rob Love, esa sí, o, but, no, o no. Es específicamente en alguno. Many, y tenemos este a uh, Lot of. Lot Esto of. significa muchos, ¿ok? Many, ah, muchos. Pero es, es poco. ¿verdad? Y few significa poco, es lo contrario, es lo sí. opuesto. Uh -huh. Pero en el caso de que fuera, quisiera decir, muchos parques. Sí, many parks. Puede estar cualquiera de los dos. Sí, ahora aquí viene un, un detalle. Este, tenemos acá que much significa mucho también. Pero el detalle es que mucho significa para cosas incontables. O sea, much water, much coffee, much milk. Ya. Entonces eso es importante. Sí. Aquí ponele many y lot para, para cosas contables. Por ejemplo, parks, cars, cell phones. Algo que vos puedas contar uno por uno. ¿Ok? Many a lot. Mm -hmm. Y también few. Few significa pocos para contables, cosas contables. Pero much significa mucho para cosas incontables. Por ejemplo, café, agua, tráfico. Por ejemplo, there is much traffic in, in San Salvador. Hay mucho tráfico en San Salvador. Tú no puedes contar cuántos tráficos hay. O sea, hay un tráfico, dos tráficos. O sea, puedes decir que hay un embotellamiento o hay calles, pero el agua no puedes decir un agua, ¿verdad? Dos aguas, sino que dices una botella de agua. Ya, entonces, ya hay medidas. So, this is part of the vocabulary. Ok. Sí. Uh, y también lo otro era, más que todo, reforzar donde, donde está what, eh, with, eh, pero, eh, más que todo lo de las preguntas. Ok. okay. Ya Acá lo ver. tenía. Sí, déjame ver esto. Si no me equivoco. Lo vimos. No sé si lo vimos. ¿Te acuerdas la fecha que lo vimos? Eh, no. No, no tengo fecha, pero okay. sí está el de how, what, when, where. Eh, who, we y which. Ok, ok. Sí, es que estoy buscando la clase acá. Ok, si no me equivoco. Mm. Ok. Eh, ¿En qué se te dificulta? ¿Cuál, cuál es la, la que se te dificulta mientras la busco? Tú me dices. Eh, más que todo para formar la, las preguntas o en qué se... ¿En qué parte iría cada...? Vaya, vale, aquí tenemos estas. Look. Mm. Tenemos how, what, when, where, who, why. Estas, why? estas son eh, las WH questions. Que, bueno, son, son preguntas con WH. Todas llevan WH. Uh -huh. Entonces, el punto es que estas eh, se utilizan para hacer las preguntas abiertas. Por ejemplo, si te pregunto, do you like coffee? ¿Qué me contestas si te digo, do, te pregunto, do you like coffee? Eh... I like coffee. Ajá, uh -huh. I like no. coffee. Yes, I like coffee. No, I don't like coffee. Las dos opciones. Pero si, si te pregunto, 
Why do you like coffee? ¿Por qué te gusta el café? Ah, because it's, uh, it helps me to wake up. Porque me ayuda a despertarme. Entonces, las preguntas mm. eh, con estas palabras son abiertas. Entonces, te van a dar más razones. ¿Verdad? No, la respuesta no solo va a ser sí y no. Ahora, who se utiliza para la persona. Por ejemplo, who is your boss? ¿Quién es tu jefe? Who is your brother? Who is your mother? ¿Quién es? ¿Verdad? Ahora te pregunto, what, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ok? Why? ¿Por qué? Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? ¿Ok? Mm -hmm. Yes. Where, ¿Dónde? Por ejemplo, where do you... Ok, te pregunto, where is your workplace? ¿Qué me dirías? Where is your workplace? Uh... My lugar. workplace uh, is, is uh, in, San Miguelito. In San Miguelito. Ok, San Miguelito. nice. Ahora te pregunto, when is your birthday? When is your birthday? Mm -hmm. But como dice, sería, my birthday is uh, June uh, 28. Excellent. Good, good. Ok, muy bien. Ahora, vamos a esto. Eh, la information question, mira, por ejemplo, acá nosotros podemos hacer esto, mira, bien sencillo, podemos eh, utilizar esto, mira. Si nosotros preguntamos, do you work, trabajas, y puedes decir yes, no, pero como te estamos preguntando, where do you work, dónde trabajas, entonces dice, ah, I work in, trabajo en. Ahora, eh, vamos a ver. Ahora, si preguntamos sin estas dos, si, sin estas dos palabras, solo preguntamos, eh, do we go to meetings? Vamos a reuniones. Sí, vamos a reuniones. Pero como estamos utilizando el when, te preguntamos cuándo vamos a reuniones. ¿Ok? Uh -huh. So, eh, y ya, la uh -huh, Dime. Sí, ya que veo lo del do. El do también se me dificulta un poco. Ahorita te eh, Como este es un auxiliar, ¿verdad? Ahorita te explico eso. Uh -huh. sí. sí. Para ver en qué sí, momento. Sí, sí, es que confunde. Que... Yo sé que confunde. Aquí está el, el ejemplo. Mira. Vaya. Digamos. Vaya, no le, I'm sorry. No le pongas atención a esto. No le vamos a poner atención a esto. Ok, vos vas a hacer como que esto ahorita no existe. No vamos a utilizar esto. Solo vamos a utilizar el do. Ok. Ahora, tenemos las preguntas con do. Por ejemplo, hacemos una pregunta con do, de acuerdo a esto, con cualquiera de estas palabras. Uh -huh. do, you, do you like eh, football? Do you like football? ¿Te gusta el fútbol? Yes, yes, I do. Yes, I like. Okay. O sea que ese auxiliar significa T. Bye. Oh. Este auxiliar no significa nada. Bye. Uh -huh. ¿Te has dado cuenta que las preguntas en inglés siempre llevan este signo? Sí. Pero no lo llevan al inicio. ¿Te has uh -huh. dado cuenta? Verdad? O sí. sea, no llevan este signo. Todo este lo llevan, al final, lo llevan al final. Entonces, yo uh -huh. siempre les digo a mis alumnos lo siguiente. Ustedes piensen que esta palabra y esta palabra simbolizan este signo. Porque no significan nada. Ya. Esas palabras, sí. esta y esta, es un verbo. Do es hacer. Pero como es un auxiliar, en este caso, solo ayuda para que la pregunta sea pregunta. Tenga sentido. Entonces, vos imagínate que el das o el do tienen como esta función. Ya. Uh -huh. Que cuando vos escuchas el do o el das, ah, esta es una pregunta. Pero si tú dices, por ejemplo, I don't like, eh, I don't like ice cream. No me gusta el sorbete. ¿Qué crees que es? ¿Afirmativa, negativa o pregunta? I don't like ice cream. I don't like, sería afirmativo. Mm, casi. No. Si, yo, si yo digo I like, me gusta, pero digo I don't like. Entonces sería... Negativa. Negativa. Ah, sí, sí, perdón. ¿Verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Ahora. Sí, lo había confundido un poco con lo del singular y el plural. No, también. no, no hay problema. No hay sí, problema. Sí. 
Seguimos con el you. Por ejemplo, si digo, I don't work at night. I don't work. Te estoy diciendo que yo no trabajo en la noche. I don't work at night. Pero si digo, I work at night, yo trabajo en la noche. Ahora, bien se nota que es una negativa porque tiene el don't, ¿verdad? Sí. Ahora, si yo digo, I play football. ¿Qué crees que es? Afirmativa, negativa o pregunta. I play football. I play football sería afirmativa. Afirmativa, Estoy afirmando ¿verdad? que te gusta el fútbol. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Pero si yo utilizo do or does, das obviamente para terceras personas, mm, ya es una pregunta. Ya. Mm. Siempre sí. que veas el do or das, ah, aquí, me está, aquí están preguntando algo. No están, no están afirmando. Está, y están esperando una respuesta. Ahora, viene algo. Si le agregamos cualquiera de estos, siempre va a ser una pregunta, pero hoy va a ser una pregunta abierta. Y estas dos cosas no se las vamos a quitar. Siempre son necesarias. Uh -huh. sí. okay. Ahora, hazme una pregunta con cualquiera de estos. Y utilizando también estos y todo esto. Sería... Where does eh, it... No, utilicemos he or she. Uh -huh. Where does... Uh -huh. where, da, where does eh, she... Where does he brush... Eh, the tea. The tea. The tea. ¿Dónde se lava los dientes? Uh -huh. ¿Dónde se lava los dientes? Ah... In the, in the bathroom, ah, en el baño, or ah, in the garden, ah, en, en el jardín. Entonces estás preguntando. Ahora, si digamos, no utilizas el where, si no utilizas el where, entonces si preguntas solamente, does he brush uh, the teeth? Estás preguntando, ¿se lava los dientes? Y la respuesta va a ser, yes or no. Pero si estás preguntando where, estás preguntando dónde. Ya es una pregunta abierta. Exacto, ya es una pregunta abierta. Ya en la otra sí, solo una serie de preguntas cerradas, porque tendría que decir yes, sí o no. no. Pero cuando preguntamos con, con what, where, why, ah, entonces ya viene como una explicación, es una cuestión más amplia. Uh -huh. Sí. O sí, más o menos, Alberto. Ya sí. Cristian. Sí, en eso sí, sí, no, no habría problema. Va. Excelente. Y ahí lo otro que, bueno, no sé cuánto tiempo. Sí, tenemos unos minutitos. Ya nos pasamos, pero vamos, aprovechamos. ¿Qué, qué, qué te ah. gustaría revisar? Eh, más que todo cuando son conversaciones. Lo que pasa es que a veces hay ciertas palabras que uno las, las conoce ¿va? y ya va armando y viendo qué es lo que dice la conversación. Pero se encuentra a veces con una palabra que es la que, vale, te voy, te voy que a poner, no... Te voy a poner... a... Sí, no, yo te entiendo, yo te entiendo. Vamos a hacer algo. Eh, te voy a mostrar la diferencia. Permíteme. Bueno, te voy a poner una conversación que es más fácil que la que estamos viendo. Porque si te das cuenta, va incrementando el nivel de dificultad. No nos quedamos con lo mismo, porque si no, no avanzamos. Bien, vamos con la primera. Vamos, tú comienzas. Uh -huh. So. So, what food do you like? I like ice cream and pizza and apples. Oh, I like that food too. What food do you like? Uh, I like fish, uh, vegetable and bananas. Together? No, not together. Ok, ahora vamos, ah. ahora vamos a la siguiente. Vamos con esto. Comienzas tú. Excuse me. Excuse me. Is there a inn in the hotel? hotel? Yes, there is one in the first floor. Great. Uh, and is there a pool? Yes, there is a pool on the roof. Is there a... Chaging, mm -hmm. chaging road uh, or there? No, there isn't, but there is a restroom. Okay, thanks. Okay, muy bien. 
-huh. te das cuenta que la primera conversación es de la segunda semana. Sí. Ajá, y esta ya es de la cuarta semana. Entonces, ves la diferencia. Aparte que aquella era bien corta, tenía palabras más fáciles. Esta no. Tiene una... Entonces, ¿a qué voy con esto? Eh, Cristian, yo considero que tú tienes la habilidad para el inglés y que sí se te, di... se te facilita, pero te falta un poquito de fluidez. Ya, eso es. Sí. Pero te falta fluidez porque hay muchas palabras que no las conoces y eso es normal. Siempre pasa que encontramos palabras nuevas. Pero es importante, como les decía la vez pasada, el ejercicio que yo les dejé, leer en voz alta. Encontrar cualquier artículo en inglés, buscar cualquier cosa, dos minutos al día, tres minutos al día, en voz alta. Y si te puedes grabar, mejor. Vas a notar que en una, dos, tres semanas vas a avanzar un montón. En dos semanas vas a avanzar un montón. Porque uno no se escucha, no nos escuchamos cuando pronunciamos, solo escuchamos al otro. Ya, entonces no nos escuchamos que pronunciamos o hablamos pausadamente. Entonces vos entendés la gramática, vos haces bien las oraciones. Cuando yo te pregunto, contestas bien. Lo que te falta es más fluidez, que se escuche no pausado, sino que un poquito más natural. ¿Se ¿Sí me captás, Cristian? Sí, sí, en sí tendría que más que todo repasar la lectura. Sí, ¿sabes qué sí. puedes hacer? Eh, ver las conversaciones que hemos tenido o voy a ver si les mando las conversaciones, si quieres, ahí me recuerdas, se las voy a mandar. Y lo que puedes hacer es copiar, ¿verdad? Copiarlas y las pegas en el traductor de Google y le das escuchar y escuchas cómo se pronuncia y vos vas imitando eso. Uh -huh. ya, ah, ya, ya captaste sí. Uh -huh. sí. eso, eso es lo que voy a necesitar ¿verdad? Uh -huh. más práctica ¿verdad Cristian? Vaya, sí. okay. hasta aquí terminamos Cristian entonces me espero haberte ayudado y que bueno ya tenemos un poquito más claro algunos temas ¿verdad? sí, perfecto, gracias excelente, cuídate Cristian, ánimo Goodbye. Okay, bueno.